はいどうもこんにちはさあ今日なんですけどもソチアウトドロームに来ておりますロシアグランプリの舞台ソチのオリンピックが行われたオリンピック会場にね、えー、元に作られた、まあ、行動反行動というか、まあ、オリンピックパークっていうこのね一体なんですけどその中のアクセスルートを使ったサーキットですねピットレーン続いておりますピットレーン長いんですよねしかもその60キロ制限なんでここまで制限区間なんですけどちょっと長いんでピットロスタイムが非常に長くあまりあのツーストップとかしたくないっていうところですね本当はもっと手前でピッあのスタート練習しなきゃいけないんですけど、えー、去年ハミルトンこの辺でやって、えー、怒られましたね、えー、ペナルティー食らいますえーまあ、このメインストレートもうすでに1コーナー過ぎててここ次が2コーナーなんですけど、えー、この右側があの浅田真央選手とかね羽生結弦選手が戦ったフィギュアスケートとか行われるアイスベルグっていうのかなでこの2コーナーのこっち外側はねあの実際にはこんなあの豪華なスタンドは当たってなくてあのもうちょっと仮設スタンドになってますね実際はこうなる予定だったのかもしれませんがこんな感じではないですねでこの左側がオリンピックパークの、まあ、中心となる広場ですねあそこに、まあ、聖火台がねビョーンって立ってますけどその向こう側にあるなんかあの丸っこい建物が、まあ、開会式とか閉会式とかやったメインのスタジアムですねまあなんかコンサートとかやる会場として使われてるみたいですけどね上はあの世界各国の旗が本当ははためいてますフラフラフラフラって。外側はなんかあのまあそれこそまあコンサートホールみたいな感じで使われてたりとかあと今はなあのロシアのね、えー、有名なテニス選手いらっしゃいますけどテニスの関係のなんか育成スクールみたいなのがあったりもするみたいですねでこっちはまたなんかホッケーとかやる会場だったりいろいろ同じ冬季オリンピック用の競技場でもいろいろあるんですよね、ここの,あの内側はちょっと高台になってるんで、ここが自由席でどこでも見ていいよみたいな感じだったりします、こっち側はあのやっぱりこんな豪華なスタンドはなく、仮設スタンドですね、実際には。ターン4を抜けて、この外側にもちっちゃい、えーまあ、スタジアムというか、ホールというか、ありますね。それぞれぞ何をやる会場なのかっていうのはいまいちちょっとわからないんですけど、まあ、サイズはあの大中小みたいな感じでいろいろありますこの観客席もこんなのはないですでターン5ですけどこれがまあ一番サーキットの中で、えー、端っこの部分この、えー、1本外側道が走っててその向こうはもう国会ですね海ですなのでこの辺はあの風がバーってくると割と砂が入ってきたりホコリが入ってきたりとかこの辺割とダスティーになりがちですずっと高いところがつってるんで観客席自由席ですねチケットはこうエリアで分かれてたりしますねターンセブンこの外側にあるのがまたなんか違う会場ちっちゃいカーリングとかかなカーリング場みたいなやつとかなだったりしますねでぐるっと回ってきたんでさっきのターン3の外側さらに外側ですけど、まあ、内側にはねあのオリンピックのプラザ広場見えてますね向こう側に見えてるのはあの高架山脈ですね 5000m 級の高い山、まあ、ターン2正面から見るとあれ見えてドーンって感じでかっこいいですよねでここからターン1点ここからまあバックストレートの入り口になるわけですけど正面になんかねあのオリンピック色の赤黄緑青黒みたいな壁ありますけどあれホテルですねもともとホテル今もホテルかなでバックストレートバーってここはもう全開で行きますけどもうこうあの本当に壁1個向こう側は民家というか住宅地ですねここは割とあのオリンピック関係なくもともとの住宅地みたいな感じですねここよりも右側はオリンピック用に開発されたこのオリンピックのオリンピックパークだったりその向こう側選手村のホテル今なってますけど選手村の建物がいっぱいあったりするんですけどこの辺は割と普通の民家っていう感じですねそしてターン12にまで来てこの13ですね、まあ、ここはビッグブレーキングになりますけどここであのこの右側がずーっと F2F3 のサポートパドックですねさっき出てったピットレーンの出口の右側とこの
バックストレートの間、ここがサポートパドックになってて、まあ、ちょっとこのくぼんだ感じになってるんで、大雨降ると水没みたいな、まあ、水没まで行かなくても割とでっかい水たまりできてたりしますね。この上、なんかこう、高速道路みたいなのが通ってるんです。これは実際にはあの、外側からぐーっと入ってきて、その、からこう左側にぐーんって回って降りてくるって、まあ、サーキットの内側に入ってくる道ですねこれはでこの14コーナーをぐるっと回るともそのそこに見えてるのはピット出口さっき通ってきたピット出口とメインストレートですねでメイングランドスタンド見えるこれはまあ立派ですねすごく立派な建物ですね上に見えてるあの黒いところがまあ VIP 用の観覧席だったりあとあのテレビのコメンタリーブースだったりするんですけど確かエレベーターで5階建て分の高さだったと思いますねこちらはあの普通の消防署です<笑>ここから若干ねあのグッと上がってますけどさっきのだからサポートパドックのところがちょっと低くなってるっていうのが分かりますね高低差はまあ確か1 9メートルしかないんですけどここが一番高いところで正面に見えてるのがピットビルディング F1 のピットビルディングですねここもあのパドッククラブ含めて4階建てっていう結構大きな建物になってますねで反対側こっち側にあるのはチームが使う、えー、ホスピタリティユニットですねこれもちゃんとした2階建ての建物で結構豪華ですねもうそちら外側は普通の民家が見えてますけどこの最終セクションの外側にあるのはまあホテルですね当時はホテルだったんですけど今はまだホテルかなちょっとそこは分かんないなという感じですでもこのね狭いエリアにパドックが集約されてるんであまり広くはないっていうのがそっちのパドックですねもうあのチームの使うホスピタリティユニットというかまあ普通に家ですけど建物が並んでるのが分かると思いますこれはあの高速道路というか普通の、まあ、バイパスみたいなやつですねソチの街というか、まあ、空港が、ね、近くにあってソチって言ってますけど実際にはこれソチのアクセスである、まあ、空港が、ね、あるんですけど郊外にあるソチの郊外にある空港アドレル空港っていう空港がある街アドレルなんですね、まあ、空港からこのアドレルの街まで寄ってくるのがこのバイパスみたいな道ですねこの上コースの上変なこう宇宙船みたいなのが通ってますけどこれはあの右側がパドックで左側はあのエントランスなんですねこっちから入ってきて我々毎日朝歩いてここテクテク上橋渡ってパドックに入っていくっていう感じですね本当はあの正面に見えて正面というかまあ左のこの先の方に見えてるのがちらっと見えてるのがあれ駅なんですけどオリンピックパークの駅ですねからソチとかアドレルの街に泊まってると電車で来てあの駅に降りて歩いてくるっていう感じなんですけど、まあ、そこから直線でここくれると楽なんですけど実際にはこの向こう側にあの TV コンパウンドがあったりだとかであとちょっとあのグランドスタンドの向こう側のところにセキュリティチェックのねゲートがあったりするんで割とくねくねくねくねぐるぐるぐるぐる回されて1回グランドスタンド裏入ってからこっちぐるっと外が回って今の階段上がって橋渡ってパドックに入ってくるみたいな結構面倒くさいあの実際に直線距離で行ったら早いのになみたいなのはありますねというわけで、えー、最終コーナー立ち上がってメインストレートメインストレートはまあこんな感じですねあそこに表彰台見えてますけど、ね、あの実際に表彰式の時にはプーチン大統領選手がやってきますから我々そこの DHL って書いてある上のところがメディアセンターでそこから見てるんですけど結構近いところでね見えたりしてその上が観覧席かなプーチン大統領選手のなかなかすごいとこですねこれグランドスタンドはもうちょっとこの壁から近い気がしますけど、ね、実際にはまあこの壁の外側芝生があってっていう感じですかねちょっとデータが古いというかまあ多分未完成状態で作ったデータだと思うんですよね正面にねあのお城みたいなのとか,なんかジェットコースターみたいなの見えてますけどあれは遊園地ですねソチパークっていうオリンピックに合わせて作られた TRS はこの手前ですねターン1これターン1ですけどこれよりも手前のところから作動する形になってますねただ建築館が最終コーナー立ち上がった先にあるっていうちょっと珍しい、えー、TRS ですねここはね
ここに今 DRS って書いてありますけど実際にはもっと手前から使って割と DRS パワフルに効くっていうのがこのメインストレートからターン2にかけての DRS 区間ですねまあここは抜きやすいですよねこの左側はずっとファンゾーンが続いていてここをちょっとね左側があって登ってますけどこれあのオリンピックの色に塗られた道なんですよね上から見ると結構綺麗今のこの外から降りてくるって言ってた立体コースみたいなやつが見えますねこの向こう側この辺がちょうどサポートパドックになってますねあここちょうど入ってくる道がありますね<笑>ここからビューって入ってくるみたいな感じですねといった感じで、まあ、走ってくる、まあ、実際在前回でずっと来るとこのターン2の手前はもう措置はとにかくレスダンホース方向でセットアップするんでここをストレートエンドは大体3 3 0キロぐらいまで伸びますねでこれちょっとこのデータ上この看板がついてる位置がね50100の看板ちょっと奥についてて実際にはもっと手前についててこの縁石が始まるあたりが 100m ちょい手前ぐらいで大体この縁石始まるか始まったちょい先ぐらいでブレーキングをしてターン2に入っていくんですけどターン2がこの右に90度曲がった後左に曲がるっていう、まあ、試験員っぽい S 字というか試験,試験員というかっていう感じのコーナーなんですけどあまりその試験員とか S 字っていう考え方はせずにこのターン2のエイペックス、まあ、実際にはこの内側にあのオレンジ色のソーセージというか森土みたいなアブダビ縁石っていうのがあるんでそこにまあ乗っからたいようにこの縁石イン側ギリギリ攻めてでこうねもうすでにこう左側にぐにゅってこう S 字っぽくなってますけどあそこを左カーブっていう捉え方じゃなくてこのターン2の出口がこの縁石にちょうど来る感じでここにもやっぱりインカット防止のアブダビ縁石があるんですけどそこになるべく乗らないようにそこがまあコーナーの出口だと捉えて。エイペックスじゃなくて出口って捉えてこの一つの右カーブぐるーっと回っていくっていうカーブを描いてクリアしていくっていうのが重要ですねただまあ攻めすぎるとやっぱりボーンっていっちゃうんでで実際今だここは外側にあのスピードバンプっていうね細長い、えーまあ、ソーセージというかちょっと低めのスピードバンプがあるのでそこに引っかかっちゃうんだったらまあ出口にこのランオフェイデンに逃げて、えー、バリアに当たらないようにコースに復帰するっていう形になりますね。まあ、当然その場合アタックラップはダメになっちゃいますけどね。といった感じでまあぐるーっと回っていくんでここであの左にはステアリング切らずにそのまままっすぐ立ち上がっていくっていう感じで。でそうするとこのターン3ね、えー、ずっと全開で回っていく800メーター近くぐるーっと全開で曲がっていくターン3ですけど、まあ。ターンじゃなくてストレートと普通に考えたらいいと思うんですけどこのターン3が、まあ、あのターン2出たところからぐるーっと回ってるわけじゃなくてしばらくはストレートなんですよ実はこの辺まではストレートなんで今あのターン2立ち上がったまままっすぐステアリング切らずにここまで来てこのコース、まあ、線引いてあるだけですけどここをまあはみ出さないようにギリギリいっぱいまでいっといてこの辺からターンインですねでターン3を全開で曲がっていくなるべくステアリング切らずにまあ、大きい円を描きながら、まあ、走行抵抗を増やさずにね、えー、走るっていうのが重要ですねなおかつ、まあ、なるべく内側走って走行距離も短くする最短距離で走るで、まあ、あの微妙にこうやって外側にカントがついてる、まあ、オフキャンバーっていうわけですけどこういうふうに下外側に行くにつれてコースが下がっているような感じなんでどうしてもアンダーステアが出やすいっていうのがあるんでなるべく外側には行かず内側走っていくでもこの辺からはすでにこう内側ベターっと走っていく感じですね、まあ、今のレバーマシンだとこの内側ベインベタで全開でバーンっていけるんで,で、まあ、さドライバーによってちょっとここら辺でね外側まで膨らんじゃう人もいたりしますけど、まあ、なるべく次のターン4に向けてはここでまっすぐブレーキングができるようにしたいんです外側膨らんじゃうとちょっとこう横地が残った状態でブレーキングにアプローチするような感じになるんでなるべくこのターン4に向けてまっすぐアプローチできるようにターン3のライン取りを取るっていう感じの人が多いですかねでこのやっぱり縁石が始まるあたりが 100m 手前なんでちょっとこの看板がずれてますけどねこのデータ上はでターン4走っていくここもまああの広いコーナーなんで割と速度域が高めになるっていうところですねあのバクとかよりは全然こう速度域が高い160キロぐらいのコーナーになっちゃいますねなのであんまり減速しすぎない90度コーナー同じ90度コーナーでもハードブレーキングとまではいかずに速度域をなるべくキープしながら走る
で実際の今の措置ではここの外側に人工芝がついているんで、まあ、人工芝とこの縁石で車1台分の幅になってたりするのであんまりその人工芝まで乗せるとグリップなくなっちゃうから、まあ、片輪半分はコースに残ってるぐらいもしくはまあ人工芝まで落とさないぐらいが理想ですねでああいう低速じゃなくて中高速の、えー、90度コーナー次のこのターン5もそうですけどなので,でその先もまた全開区間が続くっていうこともあるんで。あんまりブレーキングで突っ込みすぎてブレーキで稼ごうっていう感覚になってくるとボトムスブレーキングの瞬間はタイム稼げますけどボトムスピードが遅くなってしまったりとかその次の立ち上がりが遅くなってしまうのでなるべく早めにブレーキングをして脱出への、えー、姿勢をちゃんとキープしてボトムスピードもキープしてなるべくこのエーペックスの早い段階からスロットル踏んで次の,このストレートに向けて立ち上がっていくで外側もこの出口外側は出ないように走るっていうのが、まあ、割とタイムを稼ぐ走り方ですね、そっちの場合は。ここも、まあ、右、右で来るわけですけど、まあ、このターン6は、ね、別にあの全開なんで関係なくでこのターン7もちょっと今までのコーナーよりはタイトなんでちょっとまあ早めにブレーキングしてで速度を殺さないようにターンインして出口に向かっていくでこの次のターン8、9、9もここもやっぱり速度を殺さないようにパパンって軽くブレーキングして。まあシフトダウン2つぐらいしてでここもそ外側出口出ないようになるべく早めに姿勢崩さないようにスロットル踏むっていう割とから早めにブレーキング姿勢キープして早めにスロットルっていうそのリズムそれがまあ次々次々来るこのコーナー来るんで右左右左とか右右右左みたいな感じで来るんでそのリズムをうまくつかめるかどうかっていうのが変にこう前のめりになってブレーキングで攻めるんだってやるとリズムが崩って狂ってしまってでうまく走れないっていう次のコーナーにも影響してしまってっていうことがありますよねでやっぱり一番重要なのはこのターン10ですよね次の長いバックストレートがあるのでここをやっぱり攻めすぎてしまいがちなんですけど攻めすぎないようになるべく早めにスロットル踏むっていうのがこのバックストレート長いストレートでタイムを失わないポイントになりますねで変にここ外側まではみ出てしまうとまあ後ろからね、あの、海から風が吹いてたりとかすると、追い風がファッてあるのと、ここの出口がちょっと縁石とか、そのさ、外側の人工芝がスリッパリーだったりして、ワーンってこう、姿勢乱してクラッシュみたいなことも、去年ありましたよね。なので、この辺は、風もちょっと気にしつつっていう感じになりますね。で、バックストレートはもう早い段階で、ここ今 DRS になってますけど、実際にはもっともっと手前の立ち上がってすぐのところに DRS ゾーンになってるんで、すぐになるべく早く踏んでなるべく早く DRS 開けてここで稼ぐっていう走り方で微妙にこのターン1112ってこう右左って曲がってるんですけどまああの別にインベタでバーッと走ってもいいんですけど、まあ、割とあの走行抵抗をなるべく減らそうっていう人はインベタで走らずにこのコーナー曲がり始めたところからスーッと入っていってなるべくステアリング切らないもうステアリングまっすぐの状態でこの11そして12ですねと特にこの次の12がその先の13コーナーのブレーキングに重なってるんでどうしてもここあの高速でインベタでフィャーって行きたくなっちゃうし、まあ、早めにターンインして行きたくなっちゃうんですけど次の13コーナーのブレーキングをハードブレーキングになるのでここをものすごいヘビーブレーキングっていうと 4G 超えるようなヘビーブレーキングってもうこの 2, 2箇所しかないこことターン2しかないんでここはまあちゃんとブレーキングすることなおかつこの左に曲がりながらブレーキングだとロックしちゃうんでまっすぐブレーキングすることですよねだからこの 150m 看板の手前これ実際にはまあ今他のコーナーも同じですけど、実際には、あの、もっと手前にこの150メーター看板があって、100メーター看板はこの縁石が始まるか、始まったちょい先ぐらいにあるんですね。なので、この縁石が始まったあたりからターンインしていって、で、見えている13コーナーも見え始めてますけど、ここに向かってまっすぐ、ステアリング切らなくても入っていけるように。で、コースはこうやって左にじわーっと曲がっているんだけど、車はまっすぐ走りながらここでヘビーブレーキングして一気に減速して13コーナーにアプローチするっていうやり方ですねじゃないと、まあ、ここは変にこう左に曲がりながら右に曲がってみたいな感じになるとタイヤがロックしてしまって止まりきれず
、ランオフエリアにっていうことになっちゃったり、まあ、タイヤ壊したりっていうこともありますからね。ここは、あの、今までの速度域とは全く違って、すごく低速の区間に入ってくるんで、ここで、まあ、感覚がちょっと変わってくるんですよね。同じ90度コーナーで同じような感じで入っていけそうに思うんだけど、実際にはすごく、高差幅も狭いし、あの、タイトなコーナーなんで、ここで一回気持ち、感覚を切り替えないと、この先のセクター3がちゃんと走れないっていう感じになってきますね。ここはもう110キロぐらいまで、えー、ボトムスピードを落とさないと走りきれません。で、次のこの、えー、14コーナー、ここもすごく難しい。まあ、外側がどんどんどんどんこう広がっていくオフキャンバーのコーナーであると。まあ、いわゆるバンクではない、逆バンクですよね。なので、あの、外側に行けば行くほど、コーナー、車が曲がっていかなくなる、アンダーステアが出るっていうのもあるし、あとこの、えー、13コーナー立ち上がって14コーナー、思った以上に早く左にステアリング切らないと、切り遅れてしまう。もうこんな、あの、今、ね、えー、立体交差の下、抜けてきましたけど、今のあたりとかでステアリング切ってても全然切り遅れですね。13コーナー立ち上がってもうこの辺からちょっとブレーキングしてきっかけ作って入っていかないステアリング切っていかないとここにはつけないんですねだからここはあの思った以上に早くステアリング切ってる人が多いですねでここはオフキャンバーなんでどんどんどんどん車が外に逃げていくんであの際どいところなんだけどこの外側の縁石ギリギリまで使ってコントロールしなわないように、えー、車は無理や不安定になるんだけど頑張って耐えながらギリギリのライン取って走るでこの、えー、1516の試験員、ここが、まあ、ちょっと盛り上がってるんで、15のエイペックスっていうのが見えないんですよね、これもまあ内側、オレンジのアブダビ縁石が実際にありますけど、これもエイペックスがほぼ見えない状態で、この辺だろうっていう感覚でブレーキングしてステアリング切っていかなきゃいけない、でちょうど上り切ったところにこのエイペックスがあるっていう、まあ、ちょっといやらしい、あのポルティマオとかと同じような感じの。いやらしいコーナーナですねでリアが不安定になりやすいんだけれどここでスロットル入れてでまたこの右に切り返していかなきゃいけない難しいですねここはねで最後の2つですけどここがですねまたここをあの思った以上にコース図で見る以上にタイトコース幅が狭いで速度域も低い17コーナーと18コーナーね、あの、右右ですけど、17コーナー1個目の方は、若干この角度が浅いんですよね。なので、えー、まだいいんですけど、ただここもやっぱり内側に縁石、アブダビ縁石があってインカットしちゃいけないっていうのと、外側が、この縁石の外側、まあ、これ人工芝ちゃんと入ってますね。で、今は確かここ、スピードバンプがついてて、そこよりはみ出ることができないようになってます。まあ、そこまで行っちゃうとタイムロスしますね。でここもやっぱりあんまり攻めすぎないでも今、えー、バックストレートエンドの13コーナーから細かいコーナーくねくねくねくね来たんでここら辺まで来るともうリアタイヤすごいオーバーヒートしててリアのグリップかなり減ってるんですよねそのリアがフラフラする状態の中でこの低速の最後の2つのセクションうまくまとめなきゃいけないっていうのはまたこの難しさになりますねなのであまり攻めすぎないでこのセクター3の最後の低速セクションにタイヤを残しとくっていう走り方も1つありますそしてこの最終コーナー18コーナーここがまたねあのすごいタイトなんですよね<笑>今まで以上にタイトなんで、えー、すごく難しいどの辺まで減速していいのかどっからストロットル踏んだらいいのかってもうこの辺からストロットル踏みたくなるしまあ実際なるべく早く踏まなきゃいけないんだけどでも踏み早く踏みすぎるとこの出口でまあダウンフェイあるんでね全然あのぶつかるとかはないんですけどただここは外側人工芝があってこの縁石よりも外まではみ出ちゃうとトラックリミット違反ってなってしまうでコントロールラインここなんですよねもうここすぐ立ち上がってすぐに、えー、タイム計測があるんでなるべく最後ウェアーって行きたくなるんだけどウェアーって行ってここまで縁石まではみ出ちゃうとはいトラックリミット違反ってなっちゃうっていうねそれはもうアタック入っていくときもここではみ出ちゃうと、そのラップダメって、いきなりダメって言われてしまうんで、結構きついんですよね。だから、うん、攻めたいんだけど攻められないし、けどまあどこまで攻めていいかちょっとわかりにくいっていうあの最終コーナーのいやらしさですよね。で、この最終コーナー立ち上がってすぐのコントロールラインが DRS の検知ラインと同じですね。ここで検知して1秒以内だったら次の1コーナーの手前から DRS が使えるっていう DRS 感覚ですね。
大とあのセクター1、2の90度コーナーは交差幅が広いんで、えー、入り口、飛び込み中止のラインとあとは立ち上がり中止のラインとでラインが交錯しやすいんですね。なのであの90度コーナーっていうか普通はなかなかオーバーテックってその入り口で飛び込むぐらいしかできないんですけどこの措置の交差幅の広い90度コーナーこういうところとかは入り口であの相手にブロックさせれば特にこことかもそうですね相手がまあブロックライン取ってくると自分はここから立ち上がり中して「おりゃー」っていくとここで並びかけて次のターン67ここの飛び込みで抜くとかっていうのが。でできるんで割と1個のコーナーじゃなくって、まあ、2個先3個先のコーナーとかまで想定したバトルが割とあったりしますねそういう目で見るとどのドライバーがどのコーナーでどういう風に仕掛けてるのかどういう風に相手に動かせようとしてるのか自分はどういう風にラインを使おうとしてるのかっていう駆け引きもあったりして意外とその辺は面白いよくできたサーキットだなっていう感じですね走ってて楽しいかっていうとあんまり楽しい作業しないと思うんですけど90度コーナーばっかりなんでねなんだけどあのバトルという意味ではしやすいだから決勝ではオーバーテイクしやすい方のサーキットだよねっていう言われるわけですよねとか、まあ、こういうところでギアがズルズルになってくるとなかなかブロックしきれなかったりしますねあとはまあちょっとディプロイ的にもエネルギーがね足りなくなりがちのサーキットなんで相手にうまくエネルギー使わせて自分は貯めといてここ一番で使って抜くみたいなこともできますそういう意味でレースは割といろんなことが起きやすいサーキットかなっていう気がしますねこういう感じですねそこがだからコースの形に騙されないで一つの右コーナーとして知らなきゃいけないっていう,いう、ね、フラットなコーナーが多いんで、まあ、ドライバーとしてはちょっと走りづらいっていうところはあるでしょうけどねまあでもレースでバトルできるサーキットの方が当然ドライバーはいいでしょうからねまあ予選向けてはねあのこの辺でみんなあのやっぱりメインストレートでどう使いたいとかっていうのもあったりするので、えー、前とのギャップとかね、えー、またあの予選のアタック前の渋滞っていうのはこの辺大変なことになるし、まあ、去年も確かあったと思うんですけど、えー、そういう変なことがまた起きなきゃいいなって感じですけど、まあ、この辺からねじわじわじわじわ前とのギャップキープしながらいい感じのギャップをねキープしながら前回で走っていくって感じですね。
サーキットじゃないんですけどでもレースでバトルができるという意味ではあの割とよく考えられたサーキットだなという,う気がしますよねそしてまあ周りにねこんないろんな建物とかあったりして楽しいしあのドライバーが泊まってるねサーキット周辺のホテルも割とあのオリンピックに合わせて作られた豪華なサーキットホテルとかあったりしますあのサーキットのすぐ横のねあの遊園地のところにもホテルありますけど、まあそこに泊まってる人はあんまりいないんですけど、えー、割とあの外資系のリゾートホテルもあったりしますし、その辺は割とまあ環境としては恵まれてるのかなっていう感じですよね。あとまあ我々庶民のためには、もともとオリンピック選手村としてですか作られた建物を使ったホテルもありますし、まあ今それがアパートメントとして利用されてますけど、それがホテルとして活用されているところもありますし、まあ、あの Airbnb みたいな感じで使われているやつもありますし、割とサーキットまで歩いて通えるところにたくさん宿泊施設があるという意味では、非常に良いところかなと思います、まあ、ついでにね、そっちの観光行こうと思うと、ちょっと電車で30分ぐらいっていう感じになりますけど、まあ、それはそれで楽しいと思います。あんまりねこのの周辺はレストランとかそういういいがそんんななにほどたくさんあるわけじゃないんで割とあのそういうふうに、えー、いろんなところ措置とかそれこそあの山の方とかねいろいろ行ってみるっていうのもありなのかなと思いますそんな感じで、えー、言うほど恐ろしくないロシアグランプリの舞台「ソチシフォートドラム」解説をしてまいりました以上現場の4年でした